Bir üzüntüsü sırasında arkadaşını teselli etmeye çalışan oldu mu hiç? Ya da teselli edilen? Şurada biri var. Onunla başlayalım. İsim Merhaba. ne? Dora. Ne demek? Tanrı'dan gelen hediye. Evet. Bravo. Hazırız anladım ben. Buyurun. <gülüyor> Kimi teselli Şimdi, etmeye çalıştın Dora? E, ben bir sürü arkadaşım böyle sürekli birbirleriyle e, birbirleriyle lafa taşıyorlar. E, ben de arkadaşım çok üzüldüğü zaman üzülme boş ver filan diyorum. Ama o sürekli böyle sinirlenmeye devam ediyor. Yine üstüne üstüne üstüne üstüne en sonunda biri yeter diyor veya hocalar filan geliyor kızıyor. Öyle devam ediyor. Hoca üstüne. gelecek kadar ne oluyor? Yani biplersiniz. <gülüyor> Bipleriz evet. <gülüyor> Dora yaş kaç? Um, 12. Ne? Sen söyle sebepleri biz. Ee, e, ne bileyim işte. Ben seni yönlendiririm. Senin ben. beynin yok. Tabii bunlar en kibar olanları işte. Sonra birbirleriyle sataşıyorlar, kızların saçlarını çekiyorlar, Kim erkeklere çekiyor? vuruyorlar. Ya işte isim vermeyeyim. Hayır yani. <gülüyor> Erkekler mi kızların saçını çekiyor? Yok, herkes birbirininkini çekiyor yani. Erkekler saçlarına dokunulmasını sevmediği için. Peki son teselli ettiğin kimdi? En son... Im, vallahi bir arkadaşım var, Kardelen diye galiba onu teselli Konu neydi? Olcay diye bir kardeşi var onun. İkisi birbiriyle kavga etmişti. Ben de Kardelen'i... Üzülme diye teselli etmiştim ama... Senin teselli yöntemi üzülme boş ver diyorsun ve bitiyor galiba değil mi? Yok. Ee, biraz saydırıyoruz ilk başta Olcay'a. Sen gaz vererek yani yanındakine gaz vererek. Yani teselli. öyle acı yok Raki filan. Güzel. Doğru inşallah en büyük dertleriniz bunlar olur. Teşekkür Kes ediyorum. Bir şey değil. Bizim bir kız arkadaşımız var. Ee, beraberliği sonuçlanmış. Tatsızlık var, bir ayrılık var. Ee, onu teselli etmeye de üç tane erkek arkadaşımız e, gitmek zorunda kalıyor. Bakalım teselli edebilecekler mi? Hangi yöntemleri uygulayacaklar? Seyredelim efendim. Nerede bu kız ya? <gülüyor> ya oğlum niye giriyorsun? Kapı var orada Çalıyor ya. açan yok. Ama <gülüyor> gelir şimdi. <gülüyor> İbrahim, işi vardır, gelir. Arkada son bir hazırlık vardır. Valla hırsızlara Sen... dikkat etsin, bu kapı boş. <gülüyor> Ama bir şey, bir şey söyleyeceğim. Bütün inandırıcılığını yitirdi. Ay! Ya seyirci oğlum. Oğlum sen gir bari. Gir bak o iş sesini çıkarma. Tamam, lütfen. O kapı gerçekmiş gibi davranırsanız. Gönderdi. Benimle barışmak mı istiyor? Barışmak istiyor de ne olur, ne olur. Dur, nezaket ya. Dur, sakin ol. Bizim kızlar aradı. Nezaket evde çok kötü. Gidin onu sakinleştirin dedi. Yani yanında olalım istediler seni kardeşim. Hı. Hmm. Kankaların Uludağ'da olduğundan biz erkek arkadaşlarını yolladılar seni teselli etmek için. He. Nezaket. Kardeşim, bir şeye ihtiyacın var mı? He? Vardı. Ama artık yok. Beni terk etti. Öküstür attı Tankot. Aaa Tankot. Ya kızım ne yapmışsın böyle kendine ya? Ne yapıyorsun sen böyle ya? Derbeder olmuşsun, leş olmuşsun. Amcama dönmüşsün kız bu ne? Tamam buldunuz. Tamam bak bak. 
Çok güzel. Siz buldunuz. Ben çirkinim. Ben çirkin olduğum için beni sevmedi Tangut. İşte çözdünüz olayı. Tamam. Kapatıyoruz. Hadi bakalım. Komple sarıyoruz beni. Tut abisi. Abisi tut tut tut. Sar sen de. Sar çevir çevir çevir. Ne yapıyorsun be sen? Ne yapıyorsun? Kapat Tutan kamon mumyası gibi oluyorsun. Ne yapıyorsun? Asıl siz ne yapıyorsunuz be? Asıl siz ne yapıyorsunuz? Ne? Ya böyle kızma avutulur ya. Ayrılana çirkin mi denir? Siz katil misiniz? Ya Allah Allah. Tamam canım. Biz de insan avutmayı biliyoruz. Tamam artık. Bitti ya. Bitti gitti o. Tamam. Aslansın sen be. Aslanıyım mı öyle? Aslan mı? Ha? Benim kardeşim aslan mı? Koç bu bu. Koç musun sen? Koç musun? Sen de öküzsün. Öküzsün Mesut. Aa, ya böyle mi kız avutulur? Dur dur. Gel gel gel. Şimdi o... Öküzsün diye kızıyor sana. Evet. Ee, şimdi seyirci de görecek şekilde saçını da açıp böyle kaldır onu. Daha motive et. Yani daha motive et. Asla koç değil. olduğuna daha motive et. Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Değil mi? Hadi. Niye? Yok. Mesut onun dozunu çok iyi ayarlayan Tabii bir oyuncu. Tabii ki. Evet bak. Bir cerrah gibiyim. Evet. Daha çok fırıncı küreği gibi o elden. <gülüyor> Ve biz de biliyoruz. <gülüyor> Tamam canım Allah Allah. Biz de insan avutmayı biliyoruz. Tamam bitti gitti artık. O ilişki bitti. Aslan mısın sen? Sen, sen nesin be? Aslan mısın bakın. Ha? Kaç olsun sen? Hayır. Pes yani sen mı? Ona, hayır. Çünkü ben karşı koyamıyorum. Al eve götürüyorum. <gülüyor> Al eve götürüyorum. Burada hiç alakası yok durumla. Kankasınız siz. Sen onu bayağı antrenörü gibi aslansın sen yapman lazım. Vallahi yani. başım döndü. Hmm. <gülüyor> tamam. Yani... <gülüyor> tabii tabii ya. Daha gaza getirmen lazım. Hiç o şey yok. Aranızda öyle bir elektrik yok yani. Mesut, hadi bitir şu işi. <gülüyor> hayır. Aslan mı? Aslan mı sen? Koç mu var? Koç. Sen de öküzsün Mesut. Aa, böyle mi kız avutuyorsun canım? Ha, birazdan da kündüğe getir istersen beni. Çekil lan. <gülüyor> Çekil şuradan. Çekil. <gülüyor> Öyle kız mı teselli edin lan? Sinirimi bozuyorsun. Ben şimdi seni teselli edeceğim Nezaket. Tamam. Tamam mı? Tamam, tamam kardeşim. Anlat bakayım. Sen bana olayı bir anlat. Ben seni teselli edeceğim şimdi. Sen ne oldu şimdi tam olarak? Ne oldu Tankut'ta? Ne? Olay ne? Anlat ben seni teselli edeyim hemen. Bak şimdi ben on, anlatayım hemen sana. Hemen ha. diyeceğim. Evet. Bak şimdi. Evet. Biz iki gün önce kızlarla beraber çay bahçesinde dedik. Çay evet. bahçesinde otururken birdenbire Tankut geldi yanıma. Evet. Tankut bana dedi ki sana mesaj gönderdim. Evet. Sen bana mesajıma cevap yazmamışsın. Ben dedim ki sen mesajına cevap yazmadım ama neden yazmadığımı anlamadın mı dedim. Evet. Ondan sonra bu bana bir bakış attı ama öyle bir baktı ki tam böyle bakmıyormuş gibi baktı. Yarım baktı yani. Hatta yanımda Sinem vardı. Sinem'e dedim ki bana nasıl baktı sence dedim. Yarım baktı gibi geldi. Bana da tam bakmadı gibi geldi dedi. Yani ben de o, yanılmış olamam ben bu durumda. Doğru doğru düşünüyorum ben kesinlikle bununla ilgili olarak. Ondan sonra bana Tankut mesaj gönderdi ve mesajda Smiley yoktu. Senin mesaj Ayrıldık demektir. Anladın mı? Yok. Yok. Yo. Sen anladın mı? Yemin ediyorum yüzümün sağ tarafı yaşlandı. <gülüyor> Hiçbir şey anlamadım oğlum ben. Ben anladım. Neymiş? Smiley kötü bir şeymiş. Ya, siz beni anlamıyorsunuz ya. Kızlar olsa anlarım. Kendimi öldüreceğim. Abi, ha tut şunu şöyle, tut böyle. Böyle bir titreme gelene kadar suratıma bastır hadi. Ya, oh. ya kızım manyak mısın? Ayla, bırak. Bırak. Bırak. bırak. Ben seni avutacağım ya. Bırak. <gülüyor> Lan o tankurtu bırakacaksın. <gülüyor> Yolluydu o yollu. <gülüyor> var ya, o şimdi var ya, o şimdi o. Her akşam kızlarla takılıyordur. O, o var senin, bu var benim. O var ya şimdi ata alan Üsküdar'ı geçmiştir kızım. Evet ya. Tankut şimdi. Ay, Tankut kızlarla birlikte. Kızlar. Oğlum, bozuldu lan bu. Kapatıp açsak mı? Ya kapatıp... Çekil bir de ben deneyeyim. Tövbe. Çekil, çekil. <gülüyor> Hadi Mesut. Nezaket lan, sana kızmıyor lan. Sana kızmıyor oğlum. Çekil lan sen, çekil. Şuursuz. Öyle teselli mi olur lan? Tamam. Şişt, tamam. Kızım, kız gibi ağlama lan. Yakışıyor mu lan delikanlı kıza? Şişt. 
Kız adam ağlar mı hiç? <gülüyor> Yok olmuyor. Pavyona mı götürsek? <gülüyor> Orada ocak başına götürürüz. Bir güzel yedirip içeri nezaketi. Sonra havuzlarda da defansa koyarız. Saçmalamayın lan. Nezaketi biz tükendi kardeşim biz. Bize bir yol göster, bir örnek ver. Biz nasıl teselli edeceğiz seni? Ha. Tamam. Ha. Tankutu bana gömün. Ha. Hadi ha, gömün. Tamam, gömün. Gömeriz canım. Lan tankut da tipsizin tekiydi canım. Ne var yani? He tabii ha. ya. Şarbon yalamış, Macar eşeği gibiydi. Çocuk profesyonel mankendi ya. Ne tipsizi? Tamam mankendi ama beyinsizdi. İlber Ortaylı kabusu gibiydi. Zır cahil cebelle zıbınk. Tankut iki tane üniversite mezunuydu. Kızım mezundu falan ama beş kuruş parası yoktu. Hı. İki lira parası yoktu karşıya geçmek için bizden istiyordu. Babası armatördü. Nasıl bırakırsın lan sen o çocuğu? Nasıl kaçırırsın lan elinden? Hayallerinin erkeğini bulmuşsun nasıl kaybedersin lan? Benim bile yüksek yürüyesim geldi çocuğa. Tankut'a bak sen. Tamam lan sakin ol ya hayret bir şey ya. Allah Allah. Numarası yazar lan. <gülüyor> numarası yazar seni. Kız kardeşi var mı kız kardeşi? Çabuk numarası yazar. Numarası... Aa, hayır. Tankut tepsizdi. Salaktı cahildi. Tankut'un parasıydı sanki o. Hep babasının parasını yiyordu. Babasının numarasını ver. <gülüyor> babasının numarasını ver. İş isteyeceğim oğlum. Ay yani bana odaklanın biraz, bana odaklanın. Ben burada kendi kendimi unutuyorum ya. Ben ona aşıktım. Ama hoşlanmıyordum. Ben onu seviyordum. Ama itici buluyordum. Ben onunla evlenecektim. Ama çok ciddi de düşünmüyordum. Anladınız mı beni? <gülüyor> Ulan atomu anlayabiliyorum. Ben bu kızı aldayamıyorum. <gülüyor> Sakin ol bu. Geçecek, geçecek. Evet. Teselli oldum şu an. Ah! Ay Tankut mu yoksa? Tankut mu geldi? Tankut! Nezaket Hanımcığım, iyi akşamlar. Market için servise gidiyordum da bir şey lazımsa getiriverem diyecektim. Biraz merhamet. Biraz sevgi lazım Bahadır. Anlıyor musun? Ne oldu biliyor musun? Lan! Lan bu sevgilisinden ayrılmış yine. Nezaket Hanım ne olur bana anlatmayın. Ne olur dinlemek dahi istemiyorum sizi. Lütfen artık. Abi yazık değil mi kıza ya? Ya oğlum durum bildiğiniz gibi değil. Fayazık anlatayım. <gülüyor> Bak ben bunun ilk üç ayrılığında ben de destekledim. Ama ayrılık yaşayan bir kadınla anlaşmak çok zor ya. Erkeğim oğlum ben bana da yazık günah ya. Lan benim kafam az kafam. Benim bu kadın yüzden kafam azaldı ya. Ben bilin kafam az ya. Az öte git ne olur. Valla dinlemeyeceğim artık. Mesela kadar ne olur artık. Ama bu sefer çok ciddi Bahadır Efendi. Tankut bana ne yaptı biliyor musun? Ya umurumda değil. Hiç umurumda değil. Bak bakayım benim tınımda mı? Hiç tınımda bile değil ya. Dinlemek istemiyorum ya. Benim zihnimi böyle incik cincik ettiniz ya. Ben her dakika Tankut'u dinliyorum. Ben Tankut'un sana geldiğinde gömlek giymeyip Adonis'li vücudunu göstermesinden baktım. Sanırım ben bunu ayrıca niye biliyorum? Ne çirkin ya. Bak Nezaket, vallahi burada sarımsak var. Üzerine salarım azıcık benden uzak dur. Ne olur artık. Ama Tankut'un bana ne yazdığını bir dinle. Ya dinle. La la la la la la. Dinle. Ya ne olur. Çok anlatma diyeceğim. Çık kadar. Sizin de aklınız varsa kaçın gidin. Bunun sonu çok kötü. Bunun sonu göçüm oğlum. Nezaket Hanım, not yemeğe dışarı sarar mısınız? Lütfen devredin beni suratıma kapayın. Allah aşkına suratıma kapayın. Daha da konuşma. Oğlum kalırsak biteriz lan. Gidelim abi biz gidelim. Gidelim Mesela abi. Bize müsaade kardeşim. Aa! Hayır. Hiçbir yere gidemezseniz kapıyı kilitliyorum. Kapıyı kilitliyorum. Anahtarı da... ...giyiyorum. Hiçbir yere gidemezsiniz anlaşıldı mı? Çok acil bir durum. Tankut bir kızla fotoğraf paylaşmış. Yardım edin. Yardım edin ne olur. Manyak, manyak. Ne olur bana yardım edin. Ya da tüpü atalım. Hep beraber ölürüz. Evet ben şimdi gidip tüpü atacağım. Hep beraber öleceğiz. Aa! Ne yapıyor lan bu? Manyak mı lan bu? Burası da kapalı, burası da kapalı. <gülüyor> Orayı isterim İbrahim. <gülüyor> kapalı kızıldık burada, manyak bu. Öldürecek misin lan? Ya ben daha ev almadan ölmek istemiyorum Mesut. İbrahim ne yapacağız? Ben çok korkuyorum oğlum, canavara bağladı kız. Ne yapacağız? Dur, durun, durun. Korkmayın, korkmayın. Şurada bir bilgisayar var. Gelin, gelin. <gülüyor> Arama motorundan bakalım. Bak. Yaz. Kadınları... Anlamak. <gülüyor> Bilgisayar hareketli kırıldı abi. Bit. Girdik. Hepten bu kasardı ortam. Öleceğiz abi. Öldürecek bizi. Hah. Hah. Geldi. Bak 
Bakın ne buldum. Tankut'un eşyaları. Ha, sakinlemiş biraz. <gülüyor> Şimdi bunların hepsini tek tek camdan aşağı atacağım. La la la la la la. Selam Nezaket. Tankut'un kotu. Tankut'un tableti. La la la la la la la la la. Ya Nezaket Hanım atmayın aşağıda insan var burada lütfen ona ya. Ay Tankut'un oyun konsolu. Ben bunu giyerim, atmam. <gülüyor> Tankut'un kemanı. Yuh artık sapıştandaki kemancı. Bir tane var, kafasımıza gelecek ya. Ay, bunlar da gitsin. Hoppa. Ay kokuk. Ay Mücella teyze, iyi misin? Ya, Bahadır, Mücella teyze oldu mu? <gülüyor> Mücella teyze bu. Hayır, Mücella teyzeyi daha belirgin yap. Daha çok can acısın, daha büyük bir ses çıksın. Bir de mücella sesi çıksın. Tamam. Senin Bahadır'ın mücellası olmasın yani. Tamam. Bunu da atalım. Bay bay. Mücella teyze iyi misin? Vallahi ne zaman kadar ondan geldi bu farkında. Lütfen o hard of fish ya. Mücella teyze iyi misin? Suni terimiz yapayım mı? Abi, abi kaos büyüyor. Mücella'yı da kaybettik. Mücella da... Olmaz. Bu çok dramatik. İkisine bakıp yaklaşıyorsunuz. Üçünüz birlikte yaklaşıyorsunuz birbirinize. Mücella'yı da kayb kaybettik. Kriz haberi. Mücella'yı da kaybettik. Kriz haberini veriyorsun. Çok ciddi ve üzgün. Sonra niye gülüyorsunuz? Ben böyle bak. Sen bana bak. Tamam, oldu. Dediğim yap, yaptığım yap. Tamam. Buyur. Arkadaşlarım, kaos büyüyor. <gülüyor> Arkadaşlarım, yüzünüze bak, bana bir şeyler söyleyeceğim. Olmaz. Ol, ya. Tamam. Arkadaşlar, çok ciddi. Bir daha, başta nasıl sinirim bozum? Bir tane gülmez misiniz? Gülüm, çok etkileniyorum. Arkadaşlar, kaos büyüyor. Sor... <gülüyor> Yüzüme soluyor ya. Of, çok özür dilerim. Ya yapmayın. Yap. Böyle yapıyor. Siz ikiniz de bütünüz. <gülüyor> Mesut'a örnek alın. İstiyorsanız görevi Mesut'a vereceğim. Vallahi verin ya. Olmayacak bu iş. Verin mi? Tamam. Kaos Mesut, büyüyor abi. Çok <gülüyor> dramatik, ciddi, acı haberi ver. Ve kaosun büyüdüğü de yüzünden ve hareketlerinden belli olsun. Nezaketi de çaktırma. Arkadaşlar! İbrahim, kapının bütün inandırıcılığı gitti. Hayır. <gülüyor> ee, gülmüyorum <gülüyor> ama nefes vuruyor suratıma ve nefes alamıyor. Fikri yapma Fikri, duramıyoruz zaten. Buyurun. Arkadaşlar! Olmaz, o da değil mi? Göz göze çok Arkadaşlar! Ne olmuş, ne olmuş? Mücella teyze çok kötü. Ya şu... Nereye bağlayacağım onu? <gülüyor> Neydi İbrahim? Mücella teyze de... Kaos büyüyor, manya... Ben devamı de söylerim. Tamam. Oğlu atsın. Mücella teyzeyi de kaybettik diyeceksin. Ha. Devamı ben da... Ben devamını da... söylerim. Ama hep göz göze ve çok önemli bu gerilimi... Tamam, yaşam. hadi. Daha çok sıkış var, hadi. Arkadaşlar! Ne olmuş? Kaos büyüyor. Mücadele et. <gülüyor> Mücadele et. Devam et. Arkadaşlar! Kaos büyüyor. Mü... Mücella teyzeyi de kaybettik. Bu gidişe fikri de kaybettik. Oh. Boğuyor şu an. Yanlışlıkla sıkıyorum. Gülmesin diye boğuyor. Ben bittim. Ben daha oynayamam. Şimdi olacak, olacak. Buyurun. Bu da zaten battaniye gibi. Yiyecek ki. Arkadaşlar. Böyle teselliye mi gelinir ya? Ne niyeti de bu adam? Arkadaşlar, Mücella teyzeyi de kaybettik. Kaos büyüyor, eyvah gibi bir şey. Buyurun. Arkadaşlar. Evet, evet. Mücella teyzeyi de kaybettik. Kaos büyüyor, doğru söylüyorsun. Bu kız manyak, bu kız delirmiş. Bu kızın kıçıkla şahane oynuyor. Bu kız... Oğlum, ayaklarına ters dur. Bunun ayaklarına bakın, ayaklarına bakın. Tamam. 
Arkadaşlar sakin olun. Ne yapacağız? Ben kendimi feda ediyorum. Gidip onu dinleyeceğim. Mesut. Anladınız mı? Onu oyalamış olurum hem biraz. Tamam. Dikkatli ol. Dikkat et. Dikkatli ol. Nezaket. Bak. Tankut kimi eklemiş? Kime? Kime eklemiş? Tankut kimi var? Hangi? Tanıdık var mı? Tanıdık var mı? Easy girl, easy. Gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel. Dur, nezaket için. İbo, eğer dönmezsen annemi çok sevdiğimi söyleyin ona. Annen bize emanet. Sağ ol kardeşim. Rica ederim. Ha? Sinem arıyor. Aç. Aç. O şimdi ne yapacağımı söyler bize. Aç, aç. Alo? <gülüyor> ya Allah senin cezanı vermesin ya. Ya kızım senin neza bu nezaket çıldırdım ayak mıydı nedir ya? Ne? Anlamıyor. Ya kızım. Ben de konuşayım mı? Ben de konuşayım mı? Ne? Ne diyor? Ulu da bunlar çekmiyor tabi. Ya ne yapalım? Telefon çek. Ne? Ne yapalım? Ne? Ya çikolata diyor, çikolata. Tamam, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat dur, kapat Olacağı buydu zaten. Oğlum bu kadar eski telefon kullanma lan. Ha, çikolata dedi. Sende çikolata vardır. Varsa çıkar. <gülüyor> Abi bana kadar var. Vermek istemiyorum. Sana o lanet olası çikolatayı vermeni söyledim tamam mı? Tanrı aşkına İbrahim o çikolatayı ver. Hey dostum ne? senin derdin ne? Al şu lanet çikolatayı ve kapa çeneyi. <gülüyor> Mesut. Kardeşim iyi misin? Tankut. <gülüyor> Tankut neydi? Tankut iğrençlikti. İlişki. İlişkili. Eleşkirtli. İlişki. İlişki. Nezaket. Nezaket. Nezaket. O Tankut'tan artık Tankut'un çocukluğundan da Tankut'tan da ben bahsetmek istemiyorum. Oğlum Bilmek adam stresten dertten saçları mı yazlatmış lan? Mesut! Mesut! Sizin... Daha sana anlatacakların bitmedi ki. Daha sana Tankut'un sipariş verdiğimizde garsona nasıl davrandığını anlatmadım. Nezaket! Bak, bak, bak, bak, bak burada ne varmış. Bak, bak, bak, bak. Gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, otur, otur, otur. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Burada kadın dergileri var. Şunları alın. Buna otur otur. Buna içinde illa ki bir şey vardır destekleyecek. Aa, doğru, doğru. Dur bakayım. Dur. Dur şimdi. Ona küçük sürprizler yapın. Ona küçük sürprizler yapın. Küçük sürprizler ona yapın. Ona küçük sürpriz. Sürpriz yapın küçük... Oğlum hep aynı şey yazıyor. Ulan sınava son gün çalışan öğrenci gibi oldum ya. Ha buldum buldum burada işte. Beş adımda ayrılık sonrası arkadaş avutma diyor. Heh, heh. Bir, ona çikolata verin. Verdik. verdik. Çikolata verdik. Benim çikolatım hepsini yedi. <gülüyor> İki, elinden telefonunu alın ki eski sevgilisine zaaflı mesaj atamasın. Ha. Telefonu aldın mı? Nezaket. Bak oraya. Ha. Ha. Üç, en önemli kural arka sayfada. Onu açarsanız iş çözülecektir. Ana abi. Orada Burak Özçivit'in fotoğrafı vardı. Onu kestim. Kesmese miydim? Ben keserim. Benim adım Nezaket. Ben kes... Tankut. Tankut mu o? Abi, abi makas çekti abi. Ben sünnetinden beni bu kadar korkmadım. Keserim dedim. Sonuna geldik arkadaşlar. Hepiniz iyi yol arkadaşları dediniz. Sizi unutmayacağım ben. Nezaket! Tankut! Allah'ım! Oh be! Allah'ım! Birleşmiş kızlar geldi, oh! Allah'ım çekil! Çekil, çekil, çekil! çekil. Oh, Sinem geldikleri topla, topla, topla! Allah'ım şu kızın haline bak, resmen dağıtmışlar! Bir şey söyleyeceğim. Çikolata ne kullandınız buna? Sütlü. Sütlü mü? Ya bu kız sütlüyü yakamıyor. Bit der lazım. Bak meme yapmış. Nasıl eriyecek bunlar? Ha. Nasıl eriyecek bunlar? Nezaket, korkma kankiton. Biz senin yanındayız. Bak.
Bak Allah'tan kaportan sağlam. Bak al sen birazcık şu ayıyı suyunu Ali bak sen birazcık şey su olmaz. iç. Anlat bakayım ne oldu o hayvan seni terk mi etti? Evet. Abla. Ay. Ay sen çabuk biraz gaz ver. He kız tamam sen ondan daha ilerine layıksın. Sen de hani iyisini mi bulacak o? O kaybeder. Elimizi alırsan ellisi. Kızlar 13 14 bitler verin. Bitler. Bak, al, al. Nezaket al. Sen ondan çok daha ilerine layıksın. Ha, ben en güzel benim değil mi? Benden güzel yok değil mi? Tabii. Ya, ay kızlar. Kalbi çok fena kırılmış. Elde yedek parçası da yok. Şimdi bunun ilişki durumunu komple düzeltmek lazım. Şimdi siz böyle ben gaz vereyim, siz vurdurun. Tamam, hadi. Geç. Bir nezaket geç, geç, geç, geç, geç. Prensesler gibi kızsın. Bir şey söyleyeyim mi? Köpek gibi gelir, sen de köpek çekersin. Eden bulur kızım. Sonuçta etme bulma dünyası yani. Bir şey söyleyeyim mi? Onun istediği gibisini marketten de bulursun. Ama sen o Yani bulamaz hint kumaşısı. Seni isteyen bazı da gitsin. Kaşar isteyen markete gitsin. Onu söyleyeyim ben sana yani. Ay, ay, fazla gazladım. Ne oldu? Ben bilmiyorsun. Dur. Siz kaportayı toplayın. Hadi ben giriyorum. Topla, topla, topla. topla. Çok kızım bak, bak. Bak Nezaket, senin fotoğrafını Face'e koydum. Bak, şu like'lara bak. Kaç kişi beğenmiş ne? Üç yüz mü? Kızım, şu gelen teklifleri... Oo. Bak, senin ilişki durumunu da düzelttik biz. Ah, adam yağıyor. Şu hale bak. It's raining ben kızım, bak. Evet ya. Ay. Zaten Tankut beni en başından beri hak etmiyordu değil mi? Ne? Ulan resmen tahmin ettiler kızı. Ay, Oh be! İyi ki geldiniz kızlar. Şimdi hep beraber dışarı çıkıyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Süsleniyoruz, püsleniyoruz. Oraya geziyoruz, buraya geziyoruz. Yaşasın! Balkon kapısı! Tabii ya! Beyler, bizim uzun süre erkek muhabbeti yapmamız lazım. Zira kendimi çok pembiş. Bottiş, cimcimik hissediyorum. Ne yapacağız? O zaman buradan hemen bana gidelim. Çorap kokusu eşliğinde maç yaparız. Üç günlük de makarna var. Makarna yerken de <gülüyor> Beyoncé'yi överiz. <gülüyor> o zaman yaşasın erkek kartalı. Hadi abi. <gülüyor> Efendim, Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri 2015 yılın en iyi eğlence programı Güldür Güldür Show. Birbirini çok seven e, komşularımız var. E, misafirlikte çocuklar kavga ederse ne olur? Nasıl sakinleştirilir? E, araları nasıl olur? İzleyelim, görelim efendim bizim komşuluğumuz. Buyursunlar. modeline bayıldım. <gülüyor> Hafif yağlı, üç gün yıkanmamış. <gülüyor> Öne doğru. E, bir şey dikkatimi çekti. Sen sarılıp şöyle siper etmişsin kendini. O da devamlı öpüp ilgi gösteriyor evet. sana. Sebebi ne acaba? Efendim şöyle anlatayım ben onu. Şimdi ben de öpersem onu yanlış anlaşılır. Hayır birimiz bari bu eziyeti birimiz çeksin diye ben böyle bir şey düşünüyorum. Ama çok iştahlı öpüyor seni. İki kişilik öpüyor. Ben öpmüyorum ya onu da o öpüyor. <gülüyor> İştah bizim işimiz. <gülüyor> Yoksa böyle daha zarar vereceğinden mi korkuyorsun? Yok, biraz da o beni yemeye başlayacak. Onu <gülüyor> diyorum. Evet. E şimdi ama e, rol icabı sen de ona sevgi göster. He. İbrahim sen de ona imkan ver. Tamam. İmkan bizim işimiz. <gülüyor> Harika. Birbirinizi sen de onu seversen ikinizin de birbirinizi sevdiğiniz belli olur. İmkanımız yok. Yani... <gülüyor> sen, sen de biraz yeme artık. Onu dekoru yeme bari. Üzgünüm, skeç boyu ben yiyeceğim. Yesin, yesin. Onu yesin de aman ben... <gülüyor> Hayranıyım arada. Ay, karşılıklı sevgiyle alalım. Baştan olsun. Lütfen. Yeter, sen de e, komşun Aysel'i çok ben sev. Ben neler yapıyorum hocam? Bakacağız. Önden siz girin. Tamam. E, erkekler biraz ara versin. Önce sizin sevginizi tamam. görelim. Kaynamasın sevgi. Ah, komşu. Bir dakika. Bir dakika, öyle. Şimdi... 
dostça yani o kardeşçe. Kardeşçe. <gülüyor> tamam bir daha girelim. Yanlış mı anlaşıldı? Yok da yani ne bileyim ne olur ne olmaz ben uyarım. Ne seviyorsam demek. Evet evet güzel hadi. Kalpten. Ah, canım bu kutu da oynayın. Dostça kardeşçe. Yok. <gülüyor> Sonu bir <gülüyor> Sonu bağlamayalım zaten. Hayır. Yani e, birbirini severek gelip oturun. O arkaya değil yani koltuğun üzerine oturun. Koltuk tamam. Şuradan bağlayalım bir oturun. Çok birbirini sevdiğinizi gösterin tamam. Evet. Ay. Ay ne seviyorum sizi. Ay ne seviyorum. Oh. Oh. Ay. Maşallah. Ay canım benim ya. Vallahi bu nasıl Aa. bir sevgi böyle ya. Değil mi? Ay. Şaftımız kaydı vallahi. Ay çok dur dayanamıyorum oturamayacağım. Gel kız. Ay, Ay kurban olurum. Yerim seni Ay, yerim. Canım komşum be. Ay ne seviştik. Ay. Ay. Birbirimizi sevdik anlamında. Ay ay ay. Ay iyi ki geldiniz komşum. Canım, ne iyi canım. ettiniz. Ama vallahi küseceğim size. Arayı çok açtım. Aa. Ay sen şeker dün gece dörde kadar buradaydık ya ya. E kahvaltıya gelmediniz yeter. <gülüyor> Akşam öyle mi konuştuk? O kahvaltı bizim boğazımıza dizildi. Bilal sabahtan beri ağlıyor. Neyse ki İbrahim'in resmini koydum karşısına. Öyle zorla yedirdim işte. Ah, ah, ah kurban olurum. Ağladın mı lan? <gülüyor> Vallahi ağladım komşum. Biz sizi çok seviyoruz oğlum. Niye gelmediniz ki kahvaltıya? Bak hatırladıkça gözlerim doluyor ya. Hayret bir şey. Çok seviyoruz biz sizi. Çok. Ben yumurtanın üstüne sucukla adını yazmıştım seni. <gülüyor> İbrahim de diyor, hadi bırak diyor, yeter diyor. Ben uyuyayım diyor. Ama Bilal yorgundur, bırakın uyusun diyor ama içi perişan. Dün gece rüyasında Bilal de Bilal, Bilal. Nasıl sayıklı? Yatakta böyle bir sağ bir sola, bir sağ bir sola. Rüyası boyunca Bilal dedi, sayıkladı. <gülüyor> o rüyasında sayıklaması bir tık abartı olmuş ama... ...olsun biz sizi çok seviyoruz ya. Bilal. Sen Leonardo DiCaprio'nun son filmi Dirilişi çok izlemek istediydin ya. He. Ben senin için DVD'ciye gittim. Sordum DVD'sini alayım diye. Yok abi daha çıkmadı dedi. Ben çok sinirlendim orada. Adamın He. ağzını burnunu bir kırdım. Polis geldi. Ee, paçayı zor kurtardım onlara. Sinemaya gittim sonra. Korsan filmini çekeyim. CD'ye bastırayım, sağa getireyim. Arkadaşım izlesin diye ama... ...kameralarda son güvenlik sistemiyle korunan bir sinema sonuymuş. Aynı polis grubu beni orada kıstırdı. Ya. Beni tutukladılar. Zor günler yaşadım. 1200 Türk lirası kefaletle kurtuldum. Lanet olası federallerin elinden. <gülüyor> Ama beni bu süreçte en çok üzen şey, en büyük mutsuzluğum senin dirilişi izleyememendi. Fakat bu süreçte DVD'nin orijinal çıkmış. Çocuk da Oscar almış. Buradan kendisini tebrik ediyoruz Leonardo'nun. Ben sana dirilişi aldım kardeş. Diriliş. Ay inanamıyorum komşum. Komşum ya komşum. Senin sayende Leonardo'nun ata nasıl girdiğini göreceğim. Sen hele bir de ayıyı gör. Ay. Patakütte. Ay komşum sizi o kadar çok, o kadar çok seviyorum ki sizin için bütün apartmanı karşıma alır. O da ne ki, o da ne ki. Ben o kadar seviyorum ki bütün apartmanı karşıma alır, mahalleliyle dövüşürüm. Ay o ne ki? Ben bütün apartmanı karşıma alırım, mahalleyle dövüşürüm, bir de muhtarı kaçırırım. Ay. O ne ki asıl? Ha. Ben sizin için apartmanı karşıma alırım, mahalleliyle dövüşürüm, muhtarı kaçırırım. <gülüyor> Muhtarı kaçırırım. Senin için karımı boşarım Bilal. Yaparım bunu boşarım, karımı boşarım. Bak, bu bir tık abartı oldu. <gülüyor> Boşar mıyım? Ay, Boşar. ya bizim ne güzel bir dostluğumuz, komşuluğumuz var. Allah'ım, vallahi 41 kere maşallah. Bilal 41 buçuk kere maşallah. 41 buçuk kere maşallah üstüne subhan Allah. Dur, bir buçuk kere maşallah, süper Allah, nazar edenin gözü çıksın inşallah. 
Kırk bir kere maşallah. <gülüyor> Sıgan Allah. Gözü değenin gözü çaksın inşallah. Maşallah. Kaşı kaşı komşum. Kaşı. Vallahi mutluluğumuz buna bağlı. Ne saçma ya. Salak sensin Salak. tamam mı? Hop. Pırtık ponçuyu döver bir kere aklım. Ponçuyu dövemez. Çünkü ponçin <gülüyor> upuzun kuyuğu var tamam mı? Ponçik pırtığın ağzını kırar. <gülüyor> Pırtık güçleri var bir kere aklım. <gülüyor> ne oluyor çocuklar? Ne güzel oynuyordunuz ya. Ya anne şu Dile'ye bir şey söyle ya. Ponçik pırtı döver diyorum, döver. Dövemez işte, evet. dövemez. Ya yapmayın böyle ama yavrum. Öyle dövmek yok. Cici var, cici. Evet. Cici diyeceksin, seveceksin kardeşini. Cici, cici. Ha, çok da cici. Dövemez işte, dövemez. Ya döver işte. Yapma, yapma. Yapma, yapma. Olmaz. Siz kardeşsiniz, siz arkadaşsınız. Sen benim biricik yavrumsun. Sen şu dünyada en sevdiğim ama en sevdiğim şu iki insanın aşk meyvasısın yavrum. Tabii. Hadi öpüşün Barış. Hadi bak, hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. hadi Dilek öpüşelim. Eğer beni öpersen suratını tükerelim o adam. Ben daha güçlüyüm. Ya sen güçlü değilsin. Sen, sen var ya. He? Benim babam senin babanı döver. Kışık <gülüyor> döver. Esas benim babam senin babanı döver. Benim babam kocaman. Benim babam fil gibi. Senin babam dere kurbağası gibi. <gülüyor> benim babam senin babanı yer. Çıkarmaz. Kızım Dilek ne saçma ne pis örnek öyle. <gülüyor> Benim babam senin babanı döver. Senin baban ondan sonra pavyona düşer. Pavyonun sahibi babanı böyle sırnaşı. Baban istemem yan cebime koy der. Ondan sonra senin baban bir müşteriyle kavga eder. Babanı alır karakola götürürler. Ondan sonra karakolda baban suçlu bunun hapse girer. Hapiste de babanı şişe tek haylar. Kadir, bu neyin hırsı kafası oğlum? Hayal gücüne sahip çok çocuk. Aa, yeter ama çocuklar. Hadi gidin odanızda. Kadrımızı odanızda. Hadi bak. Bu durumuzu koyun. Evin neşesi Hadi. bunlar Hadi. ya. Hadi. Ulan bunlar yok hem bizde. Neşe kayna. Hop bırak bunlar. Neşe kayna. Çok neşe kayna. Gördün mü? Benim babam sen babanı dövüyor. İş mi ya Allah'ım? Ha, Bahadır da diyor ki, seni gösterim. <gülüyor> diyor benim babam diyor. Seni babam döver. Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hiç güleceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> sen onu dövecek. <gülüyor> <gülüyor> Ayol, İbrahim seni sevmek istese, lak sinek gibi cama yapıştırır. <gülüyor> Espri yapayım, alamıyorsun. Ya. Yap kız yap, ne olacak? <gülüyor> Ay bakma benim Bilal'in böyle durduğuna. Valla bu Bilal'de var ya bu Bilal, zamanında karate kursuna gitmiş. <gülüyor> Gitmemiştim. Gitmemiştim. Gitmemiştim. VCD'sini aldın, koydun böyle izledin. Aynısını yaptın ya hayatım. <gülüyor> bu Bilal var ya bu Bilal. Kelebek gibi uçar. Ara gibi sakar bu İbrahim. <gülüyor> Hayır, hedef genişle <gülüyor> daha. <gülüyor> Ay kurban olurum. Alamadın değil mi komşu? Ay komşu ne diyalı ne? Espri yapıyorsun altı üstü. Işte. <gülüyor> Ara gibi sokar diyeyim. Şu kadar. <gülüyor> Şekerim, benim kocam bir baksana. Maşallah yuk kamyonu gibi kocam var. <gülüyor> Seninkine bak, pazar arabası gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız yetercim öyle deme. Benim Bilal de ufak tefektir ama yumruğunu bir koydu muydu kapıyı bacayı indirir. Yani deli gücü var benim erkeğimde. İstese bir yumrukta bu İbrahim'i de yere indirir. Aysel abartmasak. <gülüyor> Vallahi şekerim. Senin kocan internetten şarkı indirirken bileğini incitebilir. <gülüyor> İbrahim, sen bu bileli döver misin? Dövemez. Aman! Ne tatsız bir muhabbet bu ya. Öyle değil mi İbrahim? Döverim. Allah Allah! <gülüyor> ha şimdi ben niye dövüyorsun ya? Bilmem. Yani dövebilirim. Döversin. Çok güzel döversin. Hayatım zargana gibi adam zaten. Şuna bir böyle üf de, bunu burnu kanamaya başlar uzaktan. <gülüyor> Önemli olan boyu değil işte bir güzel ama. <gülüyor> Bilal, sana burada hakaretler ediliyor. Altta kalmasana hayatım. Ama altta kalırım hayatım. <gülüyor> Adam bildiğin iri ya. 
Ben kendime bu kadar güvenmiyorum. Sen neyin gazındasın? Ben dizilerde kavga çıkınca bayılan adamım ya. Nasıl döveyim bunu? Öyle değil mi İbrahim? İstesem döverim. Allah Allah! Ama istemiyorum. Ama istesem ağzını falan kırabilirim. Adamı böyle dümdüz edebilirim yani. Bunu. Aa! Adama bak, adama sana ne laflar ediyor? Resmen ailenin şerefini ayaklar altına aldı Bilal. Savun aileni Bilal. Adımızı yere koma Bilal. Dur ha, bunu emreder. Otur, otur, otur. Otur. Aa, ne saçma yükseldin ya? Biz niye dövüşüyoruz? Ayrıca o adam kim? Kim ulan o adam? O bizim komşumuz İbrahim mi ya? Ama döverim. Sen ne dedin? İbrahim, bak ne diyor? Kim o adam diyor. O adam kim ki diyor. Az evvel dedi. Ya bu adam kim dedi. Seni ciddiye almıyor. Saldır. Saldır koçum. Saldır paşam. Saldır bile. Tut bile. Tut bile. Tut bile. Tut bile. Ya hayır. O ne saçma hareket? Kopek miyim ben ya? Ya hanımlar saçmalamayın. Küçücük çocukların gazına geldiniz. Konuşuyorsunuz. Kapatalım mı mevzuyu? Bak. Şu dirilişi koyun da izleyelim. Ben bu film için hapis yaptım. Canım komşum benim ya. Canım ya. Vallahi ne güzel dedik. Allah sen de razı olsun. Hadi koy. Ayrıca bunu niye tartışmasını yapıyorsun? Ben bilen ağzını burnunu dümdüz ederim. Kırarım ya. Şuna bak tipe bak. Binek otomobiline bile zıplayarak binen bir vücudukten bahsediyor. <gülüyor> Çok kötü kırarım bunu be. Ortadan iki ayırırım. İki saattir sesimi çıkarmıyorum. Alttan alıyorum komşumsun diye. Ama bak sen benim tersimi görmedin ha. Benim nevrim döndü mü şöyle su tüpü koyarım, nohut gibi terlesin. Terbiyesiz, atakla şunu, tak! Bak Bilal, en iyi dayak dalında Oscar'ı aldırtma bana. <gülüyor> Ayının Leonardo'ya daldığı gibi sıkarım boğazını. <gülüyor> Ters çevirelim, kaburgalarını kırarım, üçlü yerinden kalkamaz. Üstüne toprak serperler. Çok acı sıkarım boğazını. En iyi kim sıkar derlerse de, o sıkar dersin. Evet, o sıkar. Dostu mi? Vallahi söylemeyecektim ama yeri gelmeseydi ama yeri geldi. Geçenlerde bizim pencereden manzarayı bozan bir gemi. Benim kocam İbrahim'im dişiyle çekti gemiyi. Mürettebatı da içinde. Evet. <gülüyor> ha hayda Bilal de. Bilal de iki değil, üç değil. Tam beş senelik konserveyi patladığına kaçtı. Ne haber? <gülüyor> Bezelyeleri de içindeydi ama. Ay çok şükür bezelyeler içindeymiş. Ay o bizim Dilek açıyor onları patma. He açıyor Dilek. He açıyor. Nereye açıyor Dilek? Kaç senelik bezelye böyle kocaman olmuş. O nasıl gaz yapıyor biliyor musun? Parmaklarım acıdı. Hadi bu gelsin açsın o zaman. Hadi gelsin açsın o zaman bunu. He çok da he. Tabii tabii çok da he. Pışak. Sen kimle aşık atıyorsun adam? Ben soğanım. Sen cücüksün, cücük. Ben ağır sikletim sen. Ki sikletsin. Ha siklet lan oradan. Ha siklet lan. Ha beni dövecekmiş. Nereye dövüyorsun lan sen beni? Nereye dövüyorsun lan ben seni? Konuş aslanım. Ha, ala söyletti işte. Hayır, ben seni dövmüyorum. Sen de beni dövemen. <gülüyor> ee... Konuş. Konuş yedi bela fikrinin oğlu. Konuş da bela dörsünler, bela. <gülüyor> Bela fikriymiş. Ayol senin baban üflesen ölecek evet. be. O benim anne. babam. Evet. Benim babam evet. bunun babasının ağzını Hadi. burnunu kırar be. Hadi canım. Yok ya, evet. çağırayım babamı mı görsün? Çağır. Çağır. Benim Çağır. Çağır. Baba. Çağır. Çağır. Çağır. Çağır. Baba. Baba. Baba. Koş baba. Çağır. Çağır. Ne var yani? Çağır. Çağır. Çağır. Çağır. Çağır. Hadi git çağır. Çağır. Ne olur babanı zevk sevmez ki. Dövmez ki. Salak var, salak var, salak var. Kızım var ya ne diyorsan iki katı çarpı milyon çarpı sonsuz kendi diğer kendi olur. Bunu bilmeyen hiç şaka var. Kaşıkça daha ben de annemi siz de var çok biliyorsam. Aa Ayşe Hanım laf var boy boy. Çarpar sana yeter kovboy. Ne haber? Şimdi öpücük. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Gel baba gel. Ulan ben kendi öz dişimle gazoz açan adamım. Hem de içinde gazoz varken. Seni, senin o dişleri kırınca bakalım neyle açacaksın sen onu? Ha? Baba gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin. Gidin.
Ne? Evet, ben onun saçını çektim. O benim suratıma tüküydü. Sonra aramızda bir aşk oluştu. Büyük adam olunca onunla evleneceğim. Evet, siz ne yapıyorsunuz öyle? Ee, e, yavrum, biz tam olarak şey... E, dö, döm, döm, döm, ne? Dövme. Dövme, dövme, dövme mi yaptırsam ne? diyordum. Şöyle aşırı, aşırı. sırtımdan aşağıya aşırı, aşırı. doğru. Aşırı, aşırı. <gülüyor> evet. Ay çok utandım <gülüyor> çocuklarım. Ya, şimdi biz ileride seninle dünür mü olacağız komşum? Vallahi duygulandım. Canım dünürüm. <gülüyor> Canım komşum. Ay. Daha sikrim. Dilek o zaman biz de odaya gidip evliliğimizin detaylarını konuşalım. <gülüyor> Ama benim babam senin babandan daha iyi halay çeker. <gülüyor> Kaşık, esas benim babam senin babandan daha iyi halay çeker akıllı. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ben bir halay kaseti koyayım. Yeter. Mendilimi ver. Halay is coming. Mendil yok. Konumuz sınav. Komik bir sınav anısı olan var mı? Şurada bir arkadaşımız var, önde. Benim adım Emre. Tamam. Şey, ben çok kopya vermeyi seven bir insan değilim. Evet. Ee, arkadaşlarım, yani benden kopya çekiyordu ilkokulda. Evet. Ya ben de... Şey... İlkokulda ne kopyası çekiyor ya? Ya ilkokul değil de ortaokul. Şimdi e, sistem değiştiği için... E... Beni bitirdi. <gülüyor> Doğru. Ee, Neyse işte, arkadaşlarım benden kopya istiyorlardı. Ben de bilmiyorum. Ee, arka... İşte önceden anlaşmıştık arkadaşımla işte sınavda e, kopyalaşalım diye. Ben de anlaşa... anlaşalım dedim ona. Nasıl anlaşıyorsunuz? Mesela şartların neler? Ya şimdi aramızda çanta var. Öğretmenler çanta koyuyor. Biz de işte böyle arkaya biraz yaslanıp ilk sorun ne falan soruyorduk. Evet. Yani ya... e, eğitim sistemi değişmiş ama bu sistemler değişmemiş. Bravo. <gülüyor> Aynen. Daha sonra işte e, ben arkadaşıma yanlış kopyalar verdim hep. E, Koyunlu sen niye böyle bir insansın? Ya ya ne bileyim o zamanlar işte... Her Nasıl şey... yanlış verdin mesela? Ne sordu sen ne dedin? Arkadaşım, ben bilmediğim şey arkadaşım bana doğru kopyalar verdi. Ben ona hep böyle farklı şey saçma saçma cevaplar verdim. Daha sonra e, sınavlar okunurken öğretmen işte e, Emre Yüz, şey e, Emircan... Yetmiş e, dedi. Daha sonra arkadaşlar her şeyi beraber yaptı. Nasıl farklı dedi. Ben de işte herhalde şey bazı şeyleri yanlış söyledim demiştim. Yani öyle bir değişik bana olmuş. <gülüyor> Peki yapma bir daha mı? Niye öyle bir şey yapıyorsun? <gülüyor> Paylaşımcı o. Ya artık paylaşımcı. <gülüyor> Selam yollayabilir miyim? Yolla biz onu kesiyoruz nasıl olsa. Buyur. <gülüyor> ya buradan şey Onur'a, e, Remna'ya... Bir de Kaan'a selam yolluyorum, bir de Servan'a. Onlara ne mesaj vereceğim? Ver bu kameraya. Ee, sınavda güzel kopya <gülüyor> Hocam seyredecek bunu biliyorsun. Ha, şey, sakın kopya çekmeyin. <gülüyor> Bak şimdi yayınlanacak hale geldi. Bravo. <gülüyor> Büyüklerden yok mu bir tane ilişkide sınava giren? Siz normal sınav mı? Verelim. İsmim Asım Polat. Ben evet. öğretmenim. Yani işin o tarafından <gülüyor> konuşayım. Ee, şimdi sınav yapıyoruz. Çocuklar şunu unutuyor. Biz o sıralardan 16 yıl biz de okuduk, geçtik. Ee, tek değişen teknoloji yani. O daha barışıklar onlar. Yani böyle arkanızı dönün, dönene kadar işi bitiriyorlar. Yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> ben din kültürü ahlak bilgisi öğretmeniyim. Yani diyorum ki çocuklar haklarına razı olsunlar. Yani o şeydeyiz. Ee, önce niyetlenenleri seziyorum yazılıda. Tamam mı? Seziyorum. Hemen anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Artık. Tabii yani renk veriyor çocuğa. Heyecan yapıyor. Gözleri büyümeye başlıyor. <gülüyor> Sağa sola bakıyor böyle. Yani o tedirginliği görüyorsunuz. Sonra icraat başlayacak. Eller sıranın altına inmeye başladı. <gülüyor> diyorum ki ben burada bir uyarı yapıyorum. Diyorum ki arkadaşlarım bakın. Eller sıranın altına inmeye başladı. Görüyorum sizi. Sakın. 
Tamam geri çekiyorlar. Ben külüyorum Sonra diyorsunuz. bu sefer artık art niyetliler başlıyor. Şimdi onlara da biraz müsaade ediyoruz. Yani ilerlesin iş, iş üstünde olsun madem yakalayacağız. Kimlere denk geldik ya? <gülüyor> çocuklar başka ee, öğretmenler yalnız başka. Yalnız çocuklar sonra bizden acı intikamı da alıyor. Onu da anlatacağım çok kısa bir şekilde. Tamam tamam. Tamam onu söyleyeyim. Şimdi e, sonra da yakalıyorum ama yani bir iki tane, üç tane zaten tatlıya bağlıyoruz bir şekil. Bir daha da yapmıyorlar. O hukukumuz var çocuklarla Allah'a şükür. Ee, çocuğun birinin yaptığı şeyi söyleyeyim. Ben böyle bir iki tane adam yakalamışım ama yakalayınca moralim bozuluyor. Ya bu işi adam gibi yapın, yakalanmayın. <gülüyor> tamam mı? Ya gerçekten moralim bozuluyor. Ya da hakkınıza razı olun. Yani o şeyde. Ee, şöyle bir çocuğun biri bana şöyle bir şey yaptı. Zaten yorulmuşum. Sınav daha çok yoruyor öğretmeni. Yani çünkü radarlar açık. Dersten daha çok yoruyor. Ee, yorulmuşum. Böyle iki üç kişi de yakalamışım. Moralim de bozuk. Biri arkadan sınavın sonuna doğru dedi ki hocam dedi buraya kopya yazmışlar dedi. Böyle benimden vurulmuşa döndüm dedim ya hani tam bu bitime ramak kala niye böyle bir haber? Hızla böyle biraz da sinirli bir şekilde yorgun bir şekilde ilerledim. Gittim duvara baktım kopya, kopya mı yazıyor? Yazmışlar oraya kopya. <gülüyor> Teşekkür ederim. E, genç beyinler efendim, uğraşmak çok doğru değil. Sonunda muhakkak onlar kazanıyor. E, şimdi bu e, imtihan nasıl oluyor? İmtihana doğru çocuklar neler yaşıyor? E, ne gibi stresler yaşıyor? Aileyle araları nasıl oluyor? E, sıkıntıları neler? E, nasıl geçiyor? Biz bu soruları sorduk, soracağız. Eşofmanlı Şevket hocamız da... çekenlersek o bizi aracına alan kamyoncu. Biz bilgi pazarında tişört beğenmeye çalışanlarsak o bize hangi tişörtün yakışacağını söyleyen peyanici. Biz cehalet trafiğinde sıkışanlarsak o bizi sahil yola açık diyen taksi şoförü. Kırmızının en yakıştığı, derin bakışlı, aşırı yakışıklı hocaların hocası Eşofmanlı Şevket Hoca ile imtihana doğru hoş geldiniz. Bebeksi cildiniz nefes kesiyor hocam. Sağ ol nezaket. Yüzümü her sabah limonla uvuyorum. Limonun sarısını gördükçe de seni hatırlıyorum. Sağ olun hocam. Maşallah hocam. İşte böyle bilgilerle gençlerimizde ışık oluyorsunuz. Sağ ol nezaket. Eksik olma ama... Surata narinciye sürmekle hiçbir öğrencimiz, gencimiz üniversiteye giremez. Bu ve bunun gibi sorunları, meseleleri yeni kitabım sualleri çözemedim kampisime giremedim de irdelemeye gayret ettim. Gençlerimize eğer bir yardımımız dokunursa ne mutlu bizlere. Bravo hocam, büyüsün hocam. Bravo, Bravo hocam, büyüsünüz. Hocam, hocam. İlk tercihinizsiniz hocam. Hemen alıp vitrine koyacağım hocam. Ne yapacaksın? Hemen alıp vitrine koyacağım hocam. Hocam, kitabı siz mi yazdınız? Yeni cihazınız hayırlı olsun. 
Ben yine mi buraya geldim ya? <gülüyor> Sağ ol Nezaket bunu doktor tavsiye etti. Bu beni rahatlatıyor. Basıyorum, kuşlar cik cik cik ötüyor. Kendi alanıma dönüyorum. Orası öyle bir yer ki, aha bunların hiçbiri orada yok. Her yer sapsarı. Rahatlık demişken hoca, sınava girecek gençlerin rahatlığı da çok önemli. Siz buradan hep anlatıyorsunuz. Evet, biz buradan hep anlatıyoruz. Anlatmaya gayret ediyoruz ama, ama, ama o Ayten kızımız yine rahat durmuyor. Biz buradan bunları anlatırken o esnada Ayten kızımız üniversite sınavında bir soruya 35 dakika harcamakla meşgul. Sene boyu elinde selfie çıbığı açı aramakla meşgul. Açı arıyor ama Üçgenin iç açıları toplamını bilemiyor. Ben kaynan kimyamız çok tuttu. Ama kimyada molekülden bir haber. Diyor ki, keretalardan geziyor. Ne güzel kereta, kereta, kereta, seni kereta. Keretalardan geziyorsun ama kerrat çetlerini bilmiyorsun, kereta. Onu ne yapacağız Ayten? Ayten, bunun gibi sorunlar yüzünden Sınavda bir soruya 30 dakika harcıyor. Sınav bakıyor, sahte sınava az kalmış. Bitecek sınav. Panikliyor Ayte. Ne yapsın? Loto oynar gibi. A, A, A. B, B, B. D, D, D. Sınav bitiyor, çıkıyor. Aynı sınava Behücü de girmiş. <gülüyor> Hem de aynı okulda, yan sınıfta. Behücü gidiyor. Sınavın nasıl geçti? Bence çok basit üdü. <gülüyor> Ayten kızıyor, sana ne be? Ben zaten oyuncu olacağım. Çem kırıyor Ayten, oradan çekip gidiyor. Sınav sonuçlarının açıklandığı gün... Ayten'in babası o mübarek insan... ...kasap Akif amca... ...Akif amcayı ateş basıyor. Bu sahneyi açıyor, içeriden iki tane dana alıyor buz gibi. Ayten diyor, onca dershane ne olacak? Onca özel hoca. Eksi 120 net. Eksi 120 net ne olacak kızım diyor. Nasıl becerebildin bunu? Bari diyor, boş bıraksaydın da sıfır alsaydın. <gülüyor> Akif amca kendini yerden yere atıyor, vuruyor, ağlıyor. Satırların arasında, satır başlarında ağlıyor Akif amca. O genç bakışlı... Genç bağışlı, Abbas Kuşlu. <gülüyor> Gözlüğünü şöyle diyor, sözü gençlere veriyor Abbas Kuşlu. Abbas Kuşlu, o da ağlıyor. <gülüyor> Hocanın yurttan arkadaşı. Tanı artık birini de. Hocam, bari Ayten okuyabildi mi? Evet, Amerika'da arıcılık okudu. Döndü, takı tasarım okudu. Burada bir tikan açtı. O tikanı da batırdı. Maşallah hocam, maşallah. Eh, arzu ederseniz soru cevap kısmına geçelim. Biraz rahatlayalım nezaket. <gülüyor> Lan enerjinizden cihaz da bozdunuz be. <gülüyor> Buradan rektörlere sesleniyorum Türkiye'nin rektörlerine. Bir şekilde doğanın bir mucizesi olarak bunlar sizin okulunuza gelirlerse bunları almayın. Zopayla kovalayın. Almayın kampislerinize. Hocamızın gözleri yine ışık saçıyor. <gülüyor> Hayatımda gördüğüm en güzel sarı kartsın nezaket. <gülüyor> evet, rahatladım. Suallere geçebiliriz. İnşallah hocam, maşallah. Buyurun efendi. Evet kızım. <gülüyor> S 
sonunda konuşma yetisini de kaybetti. Ama vallahi iyi dayandı nezaket. Hanımefendi. İbo, şu arkadaşına bir el at oğlum. Tabii hocam. Sana değil, kendime kızıyorum. Bol etti İskender. Çekil. Kızım. Bu çekeldi, bu çekeldi. İyi misin? Bir sorun mu var yavrum? Bak gözünde fer kaldı. Hocam iyi misiniz? Ya resmen bana pusu kurmuş. Hocam. Ya dur bir beş saniye bana izin ver ya. Bir, iki, üç, dört, beş. Bitti. Aferin kızım. Ne güzel saydın. Aferin. Allah senin canını almasın ya. Bu ne ya? Sor, sor sualine. Haydi hocam, hocam haydi. Kızım sor. Sınavdan barajı geçersek... Evet. ...boğulur muyuz? <gülüyor> Sana hiçbir barajda bir şey olmaz kızım. Aha şu Şile tarafında Ömerli barajı var. Oraya git. Böyle ama dibe dal, dibe. <gülüyor> dibe dal, üç dört saat falan çıkma. Ağzını bak böyle. <gülüyor> Yap bir de... Ava, ava, ava, ava, ava. Bu şekilde yüz, tamam mı kızım? Ava, ava, ava. <gülüyor> tamam hocam. Bir sorun daha olacak. İnşallah ömründeki son sorudur. <gülüyor> Çok da senden aldığım darbeler bana koyuyor. Sağ olun hocam. Sen de sağ ol. Sualin neydi kızım ya? Boş bıraktığımız sorular kötü yola düşer mi? Evet, pavyona kadar yolu var. Sen boş bıraktığın soruları pavyonda ara. Ama o esnada da ye iç. Hesap geldiğinde itiraz et. Çok fazla gelmiş de itiraz et. Silah çekebilirler. Sakın yılma itiraz etmeye devam et. Kafamda yer etti hocam. Unutma o kurşun da kafanda yer etsin. Oldu mu? Oldu hocam. Çok güzel. Unutma ben bunu teşekkür ederim. Aferin. Ya bu yapar gider yapar. Bunu annesine babasına haber verin. Ne kadar serkeş olsam da yufka yürekliyim. Hocamız ışık saçmaya devam ediyor. Vallahi bunları güneşe fırlatsak aydınlanmazlar. Nezaket. <gülüyor> İnşallah hocam. Buyurun beyefendi. Hocam sınava ceviz yerek hazırlanıyorum. <gülüyor> ben de diyorum bu ceviz kıtlığı neden oldu? <gülüyor> Piyasada hiç ceviz yok. Kıran mı girdi diyordum. Marim sen girmişsin. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler sayenizde. Benim sorum sınavda yaptığımız kaydırmalarla ilgili. Çok güzel. Bravo. Aferin İbo. Ee, Birçok gencimizin başını yakan, tıpkı sizlerde olduğu gibi bir anlık dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan... <gülüyor> ...kaydırma. Çok güzel. Bravo. Aferin İbo. Sınavda kaydırma yapmamak için kar lastiği mi takmalıyız? Nereye ya? Kendimize hocam. Evet. Kendimize taktırmalıyız lastik. Şu e, Maslak'ta Atatürk Otosanayi var. Oraya gidin, orada Kasım Usta var. Şevket Hoca gönderdi derseniz, size en güzel lastiği takar. Sen özellikle bu alnının ortasına da bir tane dikiz aynası çaktır. 
Sağ ol hocam, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir diğer sorum da yaprak testlerle ilgili. Yaprak testten dolma yapılır mı? <gülüyor> yapılır. <gülüyor> yapılır, çok da güzel olur. Malzemeleri vereyim, yazın. <gülüyor> 3-4 su bardağı en etkilisinden fare zehri. Hocam 3 mü 4 mü? 3 4 sen 6 tane koy. İnce kıyılmış siyanür. Bol bol karbon monoksit. Bunları karıyorsun, harcı böyle yapıyorsun. Güzel sarıyorsun İbo. Pişirmeye gerek yok. <gülüyor> Löp diye gönder gitsin. Arkadaşlar o zaman akşam ben de buluşalım. Yapayım hep beraber yeriz. Ay. Olur. Çok güzel. Önce arkadaşlarına yedir. Ondan sonra sen ye. Tamam hocam. Sen sakın yeme sarı ördek. Kilo yapar değil mi hoca? <gülüyor> Allah'ım beni yanına al. <gülüyor> evet nezaket. Kilo yapar diye. Hocamız hep bizi düşünür. Hey. Buyurun beyefendi. Hayırlı akşamlar hocam. Sağ ol. Ben Fikri. Severek izliyoruz hocam. Sağ ol canım, sağ ol. Siz, sizi izlemeyen komşularımızın zillerine basıp kaçıyorum hocam. Oğlum yapma öyle şeyler. Eksik olma da yapma. Takipçileriniz artsın diye mahalleden otobüs kaldırıyorum hocam. Oğlum o mahalle seni de ne çekti ya? Ya yapma böyle şeyler. Gerek yok. Sağ ol. Yapma ya. Yapma ama ya. Hocam en büyük hayalim sizinle birlikte Çinlerde yuvarlanmak. <gülüyor> Bana sarıldığını hayal et ve kendini bir uçurumdan aşağı sal fikri. Size benzemek için bıçak altına yatacağım hocam. <gülüyor> Allah. Oğlum bıçak altına yatma üstüne yat. <gülüyor> Şöyle dik bir bıçak bul, onu üstüne yat şöyle. Tamam hocam. Hoşunuza gider diye saçlarımı sarıya boyatacağım hocam. Oğlum hayatımdaki tek mutluluğu da elimden alma ya. <gülüyor> Haydi su halini yenge çarptır, sor şu su halini ya. Hocam ben kanayan bir yaraya parmak basmak istiyorum. Enteresan. <gülüyor> Neymiş o? Hocam biliyorsunuz günümüzde gençlere yarış atı gibi davranılıyor. Bravo. Evet Fikri, çok doğru. Ailelerin ve okulların çocuklarımıza yaptığı bu baskı, puan sistemiyle ilgili yaptıkları baskı çocuklarımızı at yarışı psikolojisine sokuyor. Çok doğru. Yanlış yapıyoruz. Çok doğru. Bravo Fikri. Evet. Hocam evet. benim sorum, dördüncü ayakta hangi genç gelir? <gülüyor> Nezaket Belediye'ye söyle. Bunlara tuz atsın, tuz. Oğlum çocuklar at değildir ya. Çocuklarımız at de... Ha, sen tabii aynada kendine bakınca kafan karışıyor değil mi Fikri? Bak yine karıştı. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam bu arada sizi takip etmediği için karımı evden kovdum. Kadın kurtulmuş, ne şanslıymış ya. Artık geceleri yalnız uyuyorum hocam. Oğlum yanına beni mi çağırıyorsun? Başımın üstünde yeriniz var hocam. La senin kafanı şimdi. Hakkınız var hocam. Ama hakikaten hakkım var ya. Yine de affedersin ki ya. Estağfurullah hocam. Hocam bu arada Arama motorlarına adınızı yazıp saatlerce görsellerinize baktığım doğrudur. Ya buradan güvenlik yetkililerine sesleniyorum. Benim can güvenliğim yok, sapık var. Yok benim can güvenliğim yok. Hocam, Allah bizden alıp size versin hocam. Buyurun beyefendi. Beyefendi dedin ya, kafası karıştı. 
Haydi oğlum, haydi sor. Sesime gel, haydi bak, buradayız. Hocam, soru bankasından kredi çekilir mi? Çekilmez. Cevap anahtarı anahtarlığa takılır mı? Oğlum takılmaz. Ama sen ağzının iki yakasına anahtarlık taktırtmak istersen bana gel ben sana çaresini bulurum. Hocam üç yanlış bir doğruyu nereye götürüyor? Cehennemin dibine götürüyor. Ya biz bunları anlatmadık mı çocuklar? Biz bunları anlattık ya. Biz bunlar Fakrofil'den anlattık. Bunları Bağır Açar anlattık ya. Biz bunları Mazgallar'dan anlattık çocuklar. Biz bunları üçüncü viteste Atari salonlarında anlattık. Biz bunları Kulit kafasıyla anlattık. Ne bileyim ben bunları fon fon kızlarla anlatmadık mı? Hey hey hey! Anlattık. Biz bunları şahşaklarımızla anlattık. Anlattık ama ya. Hocam lütfen sakin olun. Muhteşem ses tellerini sarar görmesin. Ama artık nezaket. Vallahi ben huzur bulayım diye yogaya başladım. Yoga yapıyorum ya. Dalaylama gelse bunlara kafayla dalar ya. <gülüyor> Hoca dolaylı amal anlatacakmış. Dolaylı amal. Dinleyelim hocam anlatacağız. Ya, ya nereye bir yerlerinden uydurup kelimeleri şey yapma dedi. Dolaylı ama dolaylı laması neymiş ya? He. Ya öyle değil. Kafamı boşaltmak için yaptığım bir aktivite ya. Bir poşet getir. Adamın kafası boşalıyor. Getir, getir. Poşeti, poşeti getir. Poşet getir. Ya ne poşeti ne Allah aşkına ya. Meditasyon ya. Meditasyon ya. bir düşünün meditasyonu ya. Tansiyonu düştü hocanın. Limon getirin. Meditasyonu düştü. Lan oğlum öyle değil. Böyle yapıyoruz. Ağaç oluyoruz. Ağaç yapıyoruz böyle ya. Hoca ağaç olmuş. Ağaç. Toprağa dikelim hocayı. Ağaç Hadi, olmuş. Hadi, Hadi. Hadi. Götürün. Lan götürün. Çek up yaptırırım. Sen de gel. SSK'mdan faydalanırsın. Ne zaten. <gülüyor> WhatsApp'ta böyle gruplar oluşturan fazla mesajlaşanlar var mı? <gülüyor> Gelelim mikrofonu. Bak şurada gözlüklü bir hanımefendi var. Bir grup vardı üniversitede. Bu grubun içerisinde ben daha sonradan dahil oldum. Adı ne grubu? Şu an hatırlamıyorum çünkü geçen sene. Ha ge geçtiğimiz bir evet, olay. Evet, geçen pardon. seneydi. Ee, daha sonrasında onlar kendi işlerinde başka grup daha açmışlar. Oradan beni çekiştiriyorlarmış. <gülüyor> Beni çekiştirirken yanlışlıkla bir tane kız oraya yazacağını bizim gruba yazıyor. Ben de her şeyi öğreniyorum. Ne yazdı Allah aşkına? <gülüyor> bizim Rejide de Semra var. O da bana beni çekiştirirken bana attı mesajı. <gülüyor> Delirdim. <gülüyor> Buyurun. Ya şimdi nasıl söyleyeyim? Ee, benim Yazanı geçenlerde söyleyeyim. doğum günümdü. Ee, ailem bana araba aldılar. İşte ay gör gözsüz işte arabasını aldı, geliyor falan tarzı ki ben mesela çok utanırım böyle şeylerde hayatta söyleyemem. Arabamın markası... Belli belli hiç evet. Ay gerçekten söyleyemem ama böyle bir şey oluyor artık Anladım. arkadaşlarım benim yerime tamam. söylüyor. Ya onun arabası var o öyle gelir o metroya binmez falan yapar. Ben böyle bir moda giriyorum. Evet. Ama artık yavaş yavaş alışmaya başladım ben de bu durumda. Bir alıştıracağız onu çözeceğiz şimdi o sıkıntıyı. <gülüyor> Evet, arabanız var, arabayla gidiyorsunuz. Görgüsüz dedi, arabasıyla geliyor dedi. Evet. O kadar. Bu. Bence yeterli zaten. Daha ne diyebilir ki? Daha ne gömecekti? <gülüyor> Tepkin ne oldu? Gruptan çıktım. Yıkılmışlardır. Tabii. Ağladılar falan. Niye çıktın, niye böyle yaptın? Ne dedim, buraya kadarmış artık. Daha Barışma fazla. olmadı mı? Geldi, özür diledi benden. Ben de tabii büyüklük yaptım. Affettim. Tabii. Arabayla bir tur attırsak. <gülüyor> Ya inanın hiç arabayı okulun içine bile sokmuyorum. Gerçekten. Zaten girmiyordur araba büyük olduğu için herhalde. Ee, İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum ben. Girecek Hangisi? Çok yerimiz Hangi kampüs? Var. Beyazıt. Ha. Girecek çok yeri var ama işte ben sokmuyorum. Var mı başka? 
Çok teşekkür Yoksa ederim. arabayı konuşmaya devam edelim mi? Yok, hiç gerek yok. Kaç yeter. yakıyor? Ne kadar yakıyor? <gülüyor> teşekkür ediyorum. Ee, bizim de arkadaşlarımızın e, WhatsApp grupları var. WhatsApp'ta yazıştığı insanlar var. Bakalım o yazışmalar nasıl geçiyormuş? Ee, biz nasıl bir kesit göstereceğiz? İzleyelim efendim. <gülüyor> Hey gidi kızlar. Ay, bugün benim için çok önemli bir gün. Önce saçlarımın rengi ve modelini değiştirdim. Ondan sonra görgüsüz bir şekilde okul arabamla gittim. İnanılmaz bir şeydi gerçekten. Ve üçüncüsü, hoşlandığım çocuk Hüseyin'den bana mesaj geldi kızlar. Şöyle yazmış. Yeter yarınki sınavda senin yanına oturabilir miyim demiş. Gülen Smiley. <gülüyor> Kızım inanamıyorum ciddi misin? Gerçekten mi? Ya senin yanına oturabilir miyim demiş. Ya senin yanına oturmak istemiş. Ay. Gerçekten büyük yazmış sana. Ay kızım ne yazması ya? Adam resmen sevgili olalım demiş. Ay ben düğünde ne giyeceğim şimdi ya? Ay kızlar gerçekten o kadar heyecanlıyım ki uzun zamandır onu çok beğeniyordum. Yani hayallerimdeki erkek de o. Hıh, çıldıran zamayla ellerim ayağım yerim ayrı titriyor valla. Gerçekten eğer senin hayallerindeki erkekse o zaman kaslı, yakışıklı, zengin ve yetenekli biridir. Yani kaslı dediysek, e, ka, tam kaslı da değil, kaslım strak. E, e, zeki desiysek de zekası yani çok zeki değil de zekim strak yani. <gülüyor> yakışıklı dediysek de çok yakışıklı değil, yakışıklı mı strak yani. Ya fark etmez sonuçta erkek yani. <gülüyor> Daha fazla bir şey aramıyorum. Ah kızlar. Online oldu, online oldu, online oldu, online oldu. Ay. Kimler oldu? Daha yeni başladığınız ilişkiye kimler? Bu boy pozu devrizini anlayacağım ha. Ay yemin ediyorum Dilek ya yani senin beynin oradan çekmiyor ya. Sen beynini yerin değiştir kızım. Kızlar sizce o da beni düşünen mudur şu anda? Tabii ki de. Seni düşünüyordur. Başka kimi düşünebilir ki? İlla ki sen. X, X, X, Rihanna, sansürsüz, free kick, Beyoncé. <gülüyor> ya. Kanka, arama motoruna yazacağın şeyi gruba yazmışsın ya. Ne yapıyorsun? Ha, tamam lan. Ne olacak? Yanlışlıkla oldu. Allah Allah. Allah Allah ya. Ya tabii şimdi sizin benim gibi kız arkadaşınız olmadığı için... ...DNS, DNS yardırıyorsunuz değil mi lan? Ezikler ha. Ama sen de iyi ki bir kız arkadaş yaptın ya. Bir şey oğlum bana bak. Fikri bende lan. Gelsene sen de maç atak iki tane. He? Ya, gelemem. Gelemem kanka. Sınav var. Sınava çalışacağım. Bence siz de çalışın. Kalırsanız büte, gelirsiniz gö... Z. <gülüyor> Oğlum ben yarın yeteri ayarladım lan. Yeteri yarına oturuyorum sınava. Siz de arkamda oturursunuz. Kopyalar falan. Şiş, anladın mı? Allah'ım lan. Tabii Oğlum geçtik lan o zaman. <gülüyor> kanka! Kız mı var kanka? Kız mı? Arkadaşı vardır kesin kanka. Oğlum tuvalette bile kız düşünüyorsun lan. Şu oğlum tuvalet demişken çıksana lan artık altıma yapacağım. Hadi lan. Yeter abla selam. Ne yapıyorsun online gördüm ben de buradan bir yazan derdim. Teyzeme selam. Tamam oldu İsmail sağ olasın inşallah iletirim. Yeter ne yaptın yazıştın mı çocukla? Yok yok e, amcamın oğlu vardı kuzenim e, Almanya'dan. O yazdı da ona cevap veriyordum. Ne kuzen mi? Ha. Kızım ne kuzeni ya kuzeni boş ver şimdi. Sen şimdi kuzenini konuşurken o kim bilir kimlerle yazışacak. Hı. Bak fazla naz yapma şu kusandırırsın. Ama fazla da cilve yapma peynir derler yoksa sana. <gülüyor> Fikir de ama belli etme. Gösterme ama şaşır. Az da naz toktan biraz daha çok. Evet yazdıkların böyle bir tokat gibi yüzünde şaplasın. Ama dudağının kenarından da birazcık öp affettir kendini. Kadın dediğin mutasıp bir şekilde dekote verir gibi yapar ama tam da açmaz yani. Şimdi anladın mı nasıl yazacak mısın merhabaya? Hı hı. E, merhaba. Aa beni yandı. Ya kızlar ya ne yazdırdınız bana ne yazdım anlamıyorum. Ama böyle yapınca heyecan yapıyorum kızlar ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Sonuçta şu anda o da kankalarını toplamıştır değil mi? Sonuçta o da şu anda beni onlara anlatıyordur değil mi? Sonuçta şu an kesin onun da kalbi sıkışıyordur değil mi? Fikri çok sıkıştım lan çabuk oğlum. Hadi <gülüyor> Tabii kızım kesinlikle. Kesinlikle senden bahsediyordur. Başka kimden bahsedebilir ki? Mevzu büyük. Fikri, mevzu çok büyük oğlum. Çabuk çık lan. Çıktım kanka. Kesin için döküyordur o şimdi. İçini döktükçe rahatlar. Üf, rahatladın yemin ediyorum ya. Ya oğlum her şeyi niye gruba yazıyorsunuz ya? Pis herifler. Hayret bir şey. Tabii şimdi sizin benim gibi kız arkadaşınız olmadığı için... 
Böyle kendi aranızda cümle falan kuramazsınız. Aynı evde oturuyorsunuz. Aynı evde. Cümle kurun azıcık birbirinize. Ay kızlar, sizce ben ona ne demeliyim yani? Ne yapmamıyım şimdi? Ee, bence Aa, Güler, Güler Kaka'dan sonra karp yorlar. Güler Kaka karp, Güler Kaka karp, Güler Kaka karp, Güler Kaka karp, Güler Kaka karp, Güler Kaka karp yaparsan bence gerçekten aslına karıştırabilirsin. Ya o zaman da seni seviyorsun. Aa kızlar yavaş ya, hiçbir şey anlamıyorum. Gerçekten kafam kazan gibi oldu. Bana kısa bir şey söyleyin yani. Ne diyeyim, ne yazayım? Ne haber de? Oh be, bu kadar düşündüğümüze değdi. Tamam. Hüseyin ne haber? Aha, beyler. Oğlum ne haber yazmış lan? Acaba yarın yanımın oturmam mevzuundan vaz, vaz mı geçti bu? Dur bir cevap vereyim. <gülüyor> Çapkın Sumaylı, iyidir senden ne haber? Kızlar, iyiyim yazmış, iyidir yazmış. İyidirse öyleyse de iyiymiştir. Değil mi? Ne yazayım ben şimdi iyi dedi, ne diyeyim? Yeter. Profil <gülüyor> fotoğrafın çok güzel. Yanlış anlamazsan ne haber? Ee, kusura bakma, şu anda müsait değilim. Bay bay. Ya ne bu havalar ya? Ne oluyor, ne dedik yani? Tamam, bir daha yazmıyorum. Tamam, blokluyorum hatta ya. Al, blok. Kızım yazmaya devam et. İşveri olsun. Mesela sesli harfleri yazmamayı dene, havalı olur. Ha. İ Y M M S N D N N N N A V R R R R R R R D V V R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R çok aşırı derece de rezil oldum ya. Salak salak şeyler yaptım ben ya. Ne yapacağım şey? Yok yok, ona aslında benim kuzenim yazdı da. <gülüyor> Ay yeter abla, kulaklarım çınladı. Tekrar yazıyorum. <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Ya sen buralara gelsen var ya, Alexander Platz var. Alexander Platz'a gideriz. Ya çok güzel orada Atari oynarız, ha mi? Ha, olur olur, iyi olur, iyi olur. <gülüyor> ben de ne yapayım işte? Müzik yapıyorum, beste yapıyorum, klip çekiyorum. Sana klipimi gönderen mi? Dur hemen gönderiyorum. Ha, yok yok yok, gönder. Gönderme, gönderme. Kotam yok, kotam yok. Aa, bizde hiç kota yok. Her hmm. şey burada sınırsız, biliyor musun? Anladım. Herkese çok selam söyle. Hüsamettin daima selam söyle. Mesajlarıma hiç cevap vermiyor. Lütfen herkese selam söyle. Ben çüz gidiyorum, beste yapıyorum. Beyler, konuyu tam olarak anlamadım ama galiba yeteri kuzeni bana yazıyor. <gülüyor> kanka, kuzeni mi? Kuzeninin kesin arkadaşı vardır kanka. Hemen nikah basarım varsa. <gülüyor> Ulan arkadaşı erkekse nikah nereye basacaksın acaba? Ya kanka yemin ediyorum şu çocuğa yazık yazık. Hala kız kulesinde kız var zannediyor bu ya. Kuleye yürüyor bu kule kule bir sevap işte vallahi sevaptır. Boynunu sadakası olsun bir ayarla kızı. Üf, i̇yi tamam ya. Ee, yeter merhaba. Selam. Gülen Smiley. <gülüyor> ee, kuzenin kaç yaşında acaba? Kızlar, şş kızlar, ailemi soruyor. Galiba ben istemeye gelecek ya. Sonuçta yani niye ailemi sorsa ki değil mi? Evet, evet. Ne diyeyim şimdi, ne diyeyim? E, Küsünü yaz, soyarcını dök, e, tecrünü yaz, bir de iban ver. Ha. Ay Dilek, yemin ederim yani senin beynin tünele girdi. Şu an kesik kesik geliyor, hiç çekmiyor. Kızım ne ibanı, ne tecrünsü ya? Bence bugün için ona teşekkür et. Ama bir de Gülen Kaka yolla ki umutlanmasın. Ha. Az önce ben çok fevri davrandım ya. Kusura bakma, ne haber? Oğlum ya müsait değilim şu anda Mustafa. Sen de iyice artist oldun ya. Tamam bir daha yazmıyorum. Hatta blokluyorum. Al blok. <gülüyor> ee, Hüseyin, çok teşekkür ederim güzel nazik ta e, teklifin için. E, ben de zaten uzun zamandır senden çok hoşlanıyordum. Sen çok tatlı buluyordum seni. E, şey, e, Gülen bir kaka sana. Ondan sonra e, bir de ördek kafası. Aha. Ördek kafası yemiş. Beyler kafası şimdi geldi lan. Bak oğlum, oğlum bana Gülen kaka yollamış lan. Kız bana yürüyor resmen. Aylar süren kızsızlığım sona erdi lan. Kız bana yürüyor oğlum, bana yürüyor kız. Lan kız ilk yürümeyi öğrendiğinde anası babası bu kadar sevinmedi. Nasıl bir yokluk bu oğlum? Nasıl bir şey bu? Ee, yeter. Ee, acaba diyorum e, yarın sınavdan sonra e, bana mı gitsek? Ne dersin? Ha? Ee, gülen çapkın surat, e, tatlış civciv, <gülüyor> sevimli manda müşkül pesentini. <gülüyor> Kızlar, burası yemin ederim hayvanat bahçesi gibi oldu. <gülüyor> Çocuk aklına gelen her hayvanı yolluyor. Neden? Çünkü beni hayvan gibi seviyor. Neden? Çünkü bana hayvan gibi aşık. Yoksa neden bana büyünü böyle civcivle, müşkül ve sert bir inek yollasa ki değil mi? Ay ne? Civciv mi? Evet. Kızım, civciv evliliktir Murat'tır. <gülüyor> Ay yemin ederim senin beyninin içinde keşkül var ya. <gülüyor> Hadi kızım yaz sen şuna vakit tamam. geçiyor. Hadi kaybetme şunu. Tamam. Ee, tamam Hüseyin o zaman yarın okuldan sonra seninle konuşuruz. Kalpli kız, utanmış maymun. Anam utanmış maymun geldi lan. Utanmış maymun geldi oğlum beyler. Utanmış maymun geldi, utanmış maymun. Lan anam baban gelse bu kadar sevinmezsin. <gülüyor> Hayırsız evlat. 
Maymun geldi diye neler yapıyor? Nasıl bir yokluk sizinki ya? Ulan var ya, sen de iyi ki bir kızla çıkıyorsun ha. Bugün edek sonradan görme gördüm de senin gibi sonradan çıkma hiç görmemiştim. <gülüyor> ee, yeter. Hı. Çapkın Sumayli. Yarın diyorum ki e, ben de biraz film falan izleriz. Sana arşivimi gösteririm ha. Utanmış maymun, utanmış maymun, utanmış maymun. Of, on on beş tane utanmış maymun. <gülüyor> şaka şaka, bloklamadım ne haber? Kızlar, şişt kızlar. Film işi tamamdır. Enişteyle film de izliyoruz. Yalnız bir şey söyleyeceğim yani. Bu çocuk gerçekten çok dolu bir çocuk biliyor musunuz? Beyler acayip doluyum lan. Altı aydır çok pis doluyum oğlum. Kanka, bak öyle hemen şey yapmak yok. Tabii şimdi siz kız arkadaşınız olmadığı için bilmez siz bunu ama... Ya öyle hemen yürümeyeceksin. Ağırdan satacaksın kanka kendini. O kips by SHS'e. Ulan kendim nereye ağırdan satacağım lan? Geçen eve kara sinek girdi. Esmerlerden hoşlanırım dedim. Nereye ağır satmak lan bakalım? Kanka, kara sinek mi? Kesin arkadaşı vardır. Sordun mu kanka? Fikri eve veteriner çağırdım. Seni kısırlaştıracağım oğlum. Yettiniz lan. Birisi burada Facebook gibi arkadaşı var mı arkadaşlar? Bu iki günlük ilişkisiyle bana akıl vermeye çalışıyor. Yettiniz lan. Bütün kızlara ben yazacağım lan. Yeteri de ben yazacağım. Arkadaşlarla da ben yazacağım. Hepsine ben yazacağım. Yarın zaten sınavda yanıma oturuyor. Oh, ondan sonra da eve gelecek oğlum. Aslan gibi kükleyeceğim lan evde. Aslan gibi kükleyeceğim. Hüseyin. Mesaj bana geldi. Miyav. <gülüyor> Kedi kumu Smiley. Ee, kuzenim yazmış. Ya tarafla. Bir sus İsmail. Hüseyin, bundan sonra hiçbir sınavdan geçemeyecek. O kuzenin ona söyle. O dersten de kalacak. O kuzenin ona da söyle. Seni de blokluyorum. Onu da ona söyle. Kızım Hüseyin. ne oldu? Kızlar, her şey bitti. Güya annesiyle babasını alacaklardı. Beni istemeye geleceklerdi. Beraber belki evlenecekti. Çok güzel çocuklarımız olacaktı ama her şey bitti. Aşkımız bitti kızlar. Ay kızım ya. Bu erkekler hep böyle zaten. Ay, evet, evet, evet. Gel bir seninle kahve içmeye kahve falan gidelim bari. Olmadı mı böyle ya? Oturalım. Hüseyin! Hüseyin ne oldu kanka? Ne olacak lan? Bloku yedim. <gülüyor> Doğu Demirkol geliyor efendim. Alkışlarım burada. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, biraz heyecan var. Bu kadar insanı metrobüste ancak görebiliyorum bir arada. Onlar da bana bakmıyor, işine gücüne bakıyor. O yüzden telefonlarınızla falan oynayabilirsiniz. Daha rahat hissederim. Heyecandan ne yapabilirim çıkınca, bocalamayım diye Aziz Bey'e sordum. Dedi ki hiç heyecan yapma, rahat ol. Güzel bir şey söyleyecek diye umutlandım. Nefese egzersizi, bir sahneye hakim ol falan. Dedi ki, kaybedecek neyim var? <gülüyor> Gerçekten de Allah razı olsun dedim. Çok rahatlattı. <gülüyor> Gerçekten kaybedecek çok bir şeyim yok. Öncelikle de işsizim. Ne iş yapıyorsun dendiğinde komedyenim dersen ikinci soru şu oluyor. Normalde... <gülüyor> Çünkü normal bir iş değil. Normal işin... Sabah gitmesi, akşam gelmesi, saatleri, belli bir kazancı olur. Aylık kazanç çok önemli bizde. Maaş, aylık oryantı çalışıyor kafalar. Lebron James'ten bile bahsetsek, Lebron James diye bir basketbolcu var. Dünyanın en çok kazanan sporcularından biri. Yılda 50 milyon dolar alıyormuş Lebron. Kafalar şöyle çalışıyor bak, yılda 50 mi? Ayda. <gülüyor> ne yapacaksın Lebron'un maaşını hesaplayıp ne yapacaksın? Kirayı mı çıkacaksın? Konut kredisine mi sokacaksın Lebron'u? Söyleyeyim, yılda 50 ise ayda yaklaşık dört buçuk. Dört buçuk mu? Gayet iyi. Dört buçuk gayet iyi. Karısında üç aldığını düşün. Karısı da öğretmen olsa? Miami şartlarında gayet iyi. Bakma İstanbul'da da iyi de bizim şımarıklığımız ya. Böyle bir yaklaşım da var. Ama maaşı olan arkadaşlarıma imleniyorum gerçekten. O ilk maaşın verdiği havalar. 1200 lira maaşla bozulan arkadaşım var. Kendi kumara verdiği çocuk yok. 
1500 lirayla yaklaşık 1500 lira maaş alan bir arkadaşımdan şunu duydum. Sana bir şey diyeyim mi? De. Parayla gerçekten saadet olmuyor. <gülüyor> Lan o para, o para değil. <gülüyor> Öğrenciliğinde nasıl bir fakirlik yaşadıysa... ...parayla saadet olmaz lafındaki parayı 1500 lira zannediyor. <gülüyor> parayla saadet olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Bu... Bu lafın İngilizcesi de var. Birçok dünyadaki birçok dilde bu lafın benzerleri var. Bu bir fakir temennisi yani. Olmaz, olmasın yani. Biz de yok, onda da olmasın. <gülüyor> Gibi bir yaklaşım. O yüzden o yüzden zenginlerle ilgili hoş olmayan laflar var. Ben ben seviyorum zenginleri. Bir hayranlık duyuyorum. Lüks bir araba beni çevirip yol sorduğunda teşekkür edesim geliyor. Beni mi seçtiniz yani bu kadar insan için? <gülüyor> Sağ ol. <olun. gülüyor> ben önden koşayım siz <gülüyor> sıkılınca geçin ya. <gülüyor> Boşa al çekeyim yani araba yorulmaz. <gülüyor> Güldükleri zaman bekle dediler de. Evet, gıcık kapıyorum normal işi olan insanlara. Havalı işlere gıcık, pilotlara. Pilotlara gerçekten aranızda pilot var mı diye sormayacağım. Çünkü cevap hani öyle şey interaktif yapamıyorum. Var dese öyle kalacak. O yüzden sormayın. <gülüyor> Pilotları sevmiyorum. Sürekli bir havalar. <gülüyor> Kafalarına göre konuşmalar. Bunun bir standart olması lazım. Yani gidene kadar, geçen İzmir'e gittim. Gidene kadar. 45 dakika radyo mu açık kaldı dedim. Yani <gülüyor> sürekli bir şeyler anlattı. Yani kokpitte nasıl bir yalnızlık çekiyorsun orada. <gülüyor> Uçak kalkmadan başladı. Dışarı baktığınızda yoğun bir kar yağışının başlamakta olduğunu görmektesiniz. Fakat İstanbul'da hava bu ara hayli istikrarsız. Bakarsınız yarım saat sonra pırıl pırıl bir gökyüzü İstanbulluları kucaklayıp... Ben İzmir'e gidiyorum. Bana ne İstanbul havasından ya? Sürekli konuştu. Bir ara şey dedi. Şarkılara konu olan gesi bağların üzerinden geçiyoruz. Yani atlayalım mı? Ne yapalım? Yani... Bir ara bir beş dakika falan bir sessizlik oldu. Dedim herhalde yardımcı pilot bunu boğdu. <gülüyor> Tam endişelenmeye başlarken bir anons. Dedi ki 27 bin fitten 25 bin fite indim. <gülüyor> Umduğunu bulamadın mı? Geri çık yani. Bunu niye bizle paylaşıyoruz ya? Hiçbirimizin buna itirazı olmaz. 25 bin mi? Öyle bir fit. Ben kabul etmem ya yani. Bunu hiçbirimizin kafana göre çık, in, takıl ya. Sen de rahat ol. Kabin ekibiyle sürekli İngilizce konuşmalar. Kabin ekibi de Fatma Nur, Büşra. <gülüyor> Sağ ol. Tabii o İngilizce pilotluğun şanından yani onu yapmak zorunda. Onu yapmazsa olmaz. Geçen Kars'a gittik. Kars'a indik ve pilot şöyle bir anons yaptı. Dear passengers, <gülüyor> we have been flying about to an elf. <gülüyor> ya bura Kars ya. <gülüyor> Bu uçağın altı turşu bidonu dolu. Bu uçak teknik olarak devasa bir turşu bidonu yani. Hangimiz Dear Passenger yani rahat ol. Ben değilim, ben değilim. Bu teyze de değil, biz değiliz. İngilizce biraz abartılıyor diye düşünüyorum. Zorunluluğumuz varmış gibi mülakatlar. O mülakatları anlamıyorum. İki tane Türk'ün göz göze bakarak... İngilizce anlaşmaya çalıştı. Sana derdimi anlatabilirim. Bunun daha kolay bir yolu var. Niye beni zorluyorsun yani? I have... A... I have some... Some great... Ex... Expect... 
Eks. Tecrübe neydi? <gülüyor> Seni sınava tabi tutan kişiden kopya isteyebildiğim. Saçma sapan bir ortam. Bence abartıyoruz bu işi. Jennifer Lawrence, Amerika'daki bir oyuncu. Geçen gün bir röportajını izliyorum. Şöyle konuşuyor. Uh, I'm just, I'm just, you know, you know, I'm just, uh, sometimes what I say, uh, you know, I'm just, I'm just... O kadar develensem ben de konuşurum ya. I'm just, I'm just yani... Abartmayın, rahat olun diyorum yani. Kim olursa olsun, İngilizceyle hiç alakası olmayan, hiçbir malumat olmayan biri bile İngilizce bir paylaşım yapmaya çalışıyor. Gecenin ikisinde bir arkadaşım beni aradı, Diyarbakırlı. Arabesk kültürünü dünyayla paylaşmak isteyen bir arkadaşım. Gecenin ikisinde telefonu açtım ve bana dedi ki, papam... Evet... Seni sevmek suçsa kalemim kırılsın, İngilizcesi nedir? <gülüyor> ne bileyim oğlum, yani... Tamam, pen mi pencil mi onu söyle. Hakimine göre değişir yani. <gülüyor> Kafana göre yaz. İşsizim. İşsiz olmanın bir kötü yanı da aileyle birlikte yaşamak. Babam çok sıkıcı bir insan. Standart baba. Sürekli baba sesleri çıkarıyor. Homurtular. <gülüyor> Belirsiz sesler. Bir şeyler diyor yani faturanla gidiyor. <gülüyor> Anlamaya çalışmıyoruz onun. O, yani biz de baba olunca demek ki biz de çıkaracağız ağır yani. Onlara ait bir ses demek ki yani. Sabahlar yüksek sesle sümkürmeler. <gülüyor> Alanını belli ediyor. <gülüyor> Bu teritorinin güçlü erkeği benim. Ondan daha yüksek ses çıkarırsan kendini kıyıya vurabilir. O yüzden saygı duyuyoruz. Bana gıcık kabıyor küçüklüğümden beri. Küçükken cep telefonu aldırmak için herkesin kullandığı bir argüman vardı standart. Babaya kaybolursam. İşe yaradı herkeste. Benim babam tek kelimeyle savuşturdu. Dedi ki, kaybolma. <gülüyor> Civarda ol. <gülüyor> Şuralarda ol. İlk kız arkadaşım olduğumda ergenlik döneminde bir havalara girdim. Böyle bilmiş bilmiş konuşmaya falan başladım. Eve geldim ve dedim ki ben... Evleneceğim kızla mutlaka seyahate çıkacağım. Çünkü iki insan birbirini ya ticarette ya seyahatte tanırmış. Dedi ki bence çıkma. Niye dedim? Dedi ki o da seni tanır. <gülüyor> Komik mi? <gülüyor> evet annem. Bir de annem var kasvet dolu. Şimdiler de beni evlendirmek istiyor. O konuya takmış durumda. Ben hazırlıklı olmadığımı düşünüyorum. Çünkü evlilik muhabbeti biraz sıkıcı yani. Girişinden, muhabbetinden itibaren yani... Önemli olan ailelerin evliliği yani siz. İki kişinin değil, aileler evleniyor yani. Senin kaynınla onun eltisinin ten uyumu... <gülüyor> ne pis bir muhabbet bu. Hepsi efsane tanışma hikayeleri. Hiç unutmam Taner'le. Karaköy'de baklavacıda çalışıyorum. Orada tanıştık. O günü hiç unutmuyorum. İçeri bir girdi. Üstünde alev kırmızısı gömlek. Alt çıplak. Onu ben de unutmam. Öyle bir baklava alma mı var ya? Yıllanmış ilişkiler, efsane olma durumu daha başka. Onlar da biz İrfan'la 35 yılımızı devirdik. Artık konuşmadan anlaşırız. Bakışlarımızla. Bana bir bakar, anlarım. Geçen gün misafirlikteyiz. Bana bir baktı. Kalkalım. Anlarım. Bak ben İrfan'ı hiç tanımam. Ama onu ben de anlarım lan. El alemin evindesin, gecenin ikisi olmuş. Adam sana gözleriyle adalet mülkün temelidir diyecek hali ya. Hadi aşkım. Ne konuştuk? Adalet dedik. <gülüyor> Mülkün. Doğru mu? Bu akşam burada olduğunuz için teşekkür ederim size. Yani... 
Benim için önemli. Yani ben eğlence sektöründe para verilmesinden yana değilim. Farklı bir mukayesem var bu konuda. BKM Mutfak'ta üç arkadaş bir gösteri yaptık. Fiyatını netleştirmek için bir istişarede bulunduk. Bir tanesi dedi ki 30 lira olsun. Ben dedim çüş, ben o parayı duble İskender yerim. <gülüyor> Hak verdiler. Biz duble İskender etmeyiz. Güldürürüz ama doyurmayız yani. Biraz düşündüler. Dediler ki 25 olsun. Dedim oha. Bir buçuk İskender yerim. Ortam gerildi. Bir sessizlik var. Biraz düşündüler, dediler ki 20 olsun. Dedim İskender yerim. Ortam iyice gerildi. Gerçek bir sessizlik. Ölüm sessizliği ama ben göz temasımı kesmiyorum. Pazarlık modundayım. Negotiation, never ends. En son isteksiz bir ses dedi ki 15. Dedim 5 daha koyar. Dediler bu aç. <gülüyor> Bunu doyuralım ki fiyatı netleştirebilelim. <gülüyor> Sağ olsunlar tavuk döner ısmarladılar. 10 liraya. Halbuki 10 daha koysan. <gülüyor> Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun. <gülüyor> Bilal nasıl bir şey bu kıyafetle Bostancı'ya çıkma? Aziz ben neyim biliyor musun? <gülüyor> Benim elime de kılıcı vermişler benim kadar. <gülüyor> Çizmeli kedi gibi oldum ya. <gülüyor> Var mı Bostancı'ya bir mesajın? Miyav. <gülüyor>